forte. Quando chega perto da escola, para entrar na faculdade ou no colégio dela, faltando 30 metros, ela faz isso, ó, levanta a camisa.
Agora, aceitou Jesus, conhece a verdade e vai morar junto e não quer casar? Vamos para a Bíblia. 1 Coríntios 7, bom seria que homem vive esse só. Mas por causa da prostituição, cada um tem sua mulher. Porque melhor é casar do que viver amasiado. A Bíblia. Ah, pastor, mas se eu casar, eu vou perder os meus 1.200 reais de pensão do governo. Se você morrer esses 1.200 reais, não vai ser suficiente para apagar o fogo do inferno da sua alma. Você tem que entender que Davi disse que foi doce e agora seu velho nunca viu o justo desamparado e a sua descendência me dá o pau. Eu sei, achei o capítulo 2, versículo 8. Meu herói, minha placa, diz o Senhor dos Exércitos. O justo viverá pela fé. Você tem que quebrar que Deus não vai deixar você passar a necessidade. Não vale a pena o inferno por causa do sexo. Não vale a pena ir para o inferno por causa de uma Não vale a pena. No dia do juízo final, quem tem para ir assim? A igreja tem que ir. A escola está longe da vida. Eu 
dia que eu chamo isso de ser, vai ser sobre você e a Você pode sair daqui hoje, zumbando da Deus do Pai. Você pode sair daqui hoje dizendo assim, mas o pastor falou, é meio. É meio Hollywood, é meio Felicia. Você pode sair daqui hoje zumbando da Deus do Pai. Mas uma coisa eu quero que você saiba. Inocente daqui, você não sai mais. E eu vou te mostrar que você nunca mais vai esquecer o que eu estou pregando aqui. Te mostro. Até os publicitários fazem isso com classe. Eles fazem isso com mais trigo. Os publicitários da televisão, eles fazem algo que a gente nunca mais esquece. Aqui tem uma geração antiga. O que eu vou falar para você agora? Quem tem mais de 30 anos aqui vai lembrar. Eu estou aqui, ó, armazenado no seu subconsciente. Enquanto eu não falar, você não lembra. Mas a hora que eu falar, vai vir no seu subconsciente e vai vir na toca para a sua consciência. É chamado na publicidade de mensagem linear. Ela atravessa o seu consciente e fica armazenado no seu subconsciente que lá não sai nunca mais. Quer ver uma coisa? Os mais antigos vão lembrar. Enquanto eu não falar, você não lembra. Mas quem lembra daquele comercial assim? Sabe onde ele estava? No seu subconsciente abasinado. A hora que eu falei, trouxe do seu subconsciente para o seu consciente ativou. Ou seja, nunca mais saiu. Quantos anos tem? Seus filhos dela têm nascido. E agora que eu falei, você não lembrou? Quem lembra desse aqui? Papai, não esqueça minha calor. Quem é mais antiga aqui da palha da, da casa da Tônia? Sem feito do mais você. Já, já, já. A gente não esquece. Aí eu te falo, se os publicitários fazem isso com mais tempo, tu acha que Deus vai fazer você esquecer isso aqui? Nunca. Se você não lembrar enquanto você estiver em vida, a eternidade te lembra. Porque Deus está escrevendo tudo o que a gente está fazendo aqui, ó. Será julgado cada um segundo as suas obras. Ah. Olha para mim, meu dia do juízo final, olha para cá. A morte vai deixar o corpo. A morte vai sair. O inferno vai entregar as almas que estão lá, ó. Jesus vai falar assim, o inferno entrega as suas almas. A hora que o inferno entregar as suas almas, vai vir a alma do inferno. Não importa onde está o corpo. Alguém que morreu há 10 mil anos, o corpo vai voltar de novo. Lógico. Quem é que criou o homem? Hã? Toda a criação Deus disse, acha. A única que Deus não disse, acha, foi o homem que nos Olha para mim. Deus disse que o corpo vem essa, o corpo retorna. Tu acha que o Deus que trouxe não vai dar um lugar para outra vez de novo? Eu te mostro. Quantos anos, quantos anos Sara teve neném? Exato. 90? Aí eu te pergunto, pela medicina ela podia ter filho? Sim ou não? Já acessou a regra dela, ela não podia ter? Mas quem do iogurte de Sara? Sabe o que é verdade? O que eu quero dizer é que a criação que Deus criou é uma menina de Deus. Deus é maior do que a sua própria criação. Deus vai trazer na alma e não importa onde esteja o corpo, vai fazer isso aqui a hora que a ordem sair. O corpo está enterrado em qualquer lugar nessa terra. Vai fazer isso aqui, ó. É. É. Braço. Corpo. Cabeça. Aí se faz o corpo aqui. A alma vem daqui. Se encontra o corpo no exame e para diante do trono do corpo. Ah, não, 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 Isso vai acontecer. Quantos dias lá você ficou morto? Quantos dias? Quantas horas tem um dia? Quanto é 24 de estado? Não, não, não. 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 Quanto é 24 de estado? Não, não,
24 horas de deposição, 48 horas de contrafação, vai se derreter tudo no homem. 24 horas, o corpo vai ficar rocheado, os bichos já vai comendo. Em 48 e 96 horas de corpo, tinha sangue no corpo de lá, não sim ou não? Olha, jovens, tinha sangue no corpo dele, sim ou não? Então o sangue existiu e deixou de existir. E como é que estava a veia de Lázaro? Toda enrugada. Como é que estava as, os membros de Lázaro? Atrofiado. E como é que estavam os órgãos de Lázaro? Mas, 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 os bichos comendo a pele totalmente a, 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 arrebentada pela, pelos bichos. Mas quem é que chegou na porta do sepulcro? Jesus recebeu a porta da vida. Marca direito, vírgula, foi marca de rua. Ele disse, marca vírgula, tirei na pedra. Foi vírgula. Aí Jesus olhou e falou assim, falou na porta do Senhor e disse, lá no Senhor, venha para fora.
Não dá para ver que vai as portas de lugar. Quem já ouviu aquele discurso? Aquele documentário tem oito das letras. A hora os aviões está e ninguém passa os portos e me morreu. Está aqui que quando afundou, já viu quantos portos tem debaixo do mar? Não bateu o pulso? Quantos malfazos? No dia do juízo final, já dois anos é o mar, e deve os portos. O mar vai fazer isso aqui, ó. Bora. Sabe quem vai estar na rotina do juízo final? Um homem que morreu acreditando que Deus e Deus Jesus existiam. Um homem que queria fundar a raça ariana. Um homem declaradamente ateu. Matou seis milhões de homens. Ele matou o bebê. Segundo a biografia, ele matou o bebê de oito meses. Ele deixou seis dias em se alimentar só porque era uma judia. Esse homem é profundo. No dia do juízo final, na hora que Jesus abaixa e se apresenta agora diante de mim, é profundo. Sabe quem é que Hitler vai ver pela primeira vez? Sentado no trono, aquele que ele nunca acreditou que ia assistir. Já lembra que aquele Hitler? Todo mundo se dobrava para ele. Acho que é o dia do juízo final. A hora que abriu os seis livros. E a hora que abriu o último livro, o anjo de Jesus vai dizer. Esse posto do nome, no livro da vida, esse posto do nome já foi forrido. O anjo vai ver. Eu vejo Ana. Eu vejo Aurélio. Eu vejo Alfredo. Alcindo. Eu vejo Ana Clara, Ana Lúcia, Ana Maria, mas eu não encontrei o Espírito Adolfo Lima. E eu morri em 1942, já tem mais de 70 anos que ele está no Brasil. E ele vai lá para Jesus e vai dizer assim, me perdoa. Ele disse, eu estou sofrendo demais, Jesus vai dizer, eu não estou aqui para te perdoar. Hoje eu estou aqui como Deus juiz e não como Deus advogado. E ele vai dizer, mas eu reconheço que o Senhor é. Segura. Jesus vai dizer, já que você reconhece quem eu sou. Então grita para a eternidade inteira quem eu sou. E ele vai tocar os joelhos. E a hora que ele tocou os joelhos diante de toda a eternidade, diante dos demônios, de todos os homens, de todas as épocas. Mas eu cumpri o que está em Filipenses 2, versículo 10 e 11, para que é o nome de Jesus Cristo, todos os joelhos que estão no céu, na terra e embaixo da terra se dobrem, e toda a língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória e de Deus do Pai. Olha para mim, Deus me trouxe aqui para dizer para alguém aqui esta noite, você tem duas opções, ou se dobra o rosto do pé do da graça, Satanás e seus anjos 
e todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foram lançados. Até o diabo vai sofrer. Sabe quem vai lançar o diabo no inferno? Deus. Agora olha para mim, tem uns demônios. Você acha que a igreja vai estar ali no dia do juízo final só assistiu? Sabe quem vai mandar o céu? O tranca, a batida, a mulanco, o facada, o principado, a protestante, toda cambada para o lago de fogo e enxofre. Sabe o que é que vai mandar de uma só vez? Dá uma batida para o lado e diz assim, Catóris. Yeah. 